参见太子妃娘娘。太子殿下已经在隔壁房间睡下了。很好，托和琴，事成之后，本宫是不会亏待你的。那是太子妃娘娘安排的妥当，奴才不敢鞠躬。你先退下吧。这。珠儿，接下来该怎么做？你清楚了吧？珠儿知道。韩香，太子殿下，珠儿冒犯了。太子殿下对我恩重如山，我不能辜负他。可是，太子妃娘娘，哎，这让我如何是好？看来，只能出此下策了。也不知道这个珠儿够不够机灵。那个叫珠儿的姑娘未免也太大胆了吧？是，我在店里做了这么多年的洗衣工，还没有见哪个姑娘让我给她买助孕药呢。不过要是我，我也这么做。到底怎么回事啊？那姑娘原来是个宫女儿，今天晚上就要伺候太子殿下。如果她怀上龙种，也许能当太子妃都不一定。哟，那照你这么说，帮助珠儿，你也要飞黄腾达了。不说笑话了，走吧，还有活没干完呢，走走走走走走。珠儿，你给我出来！娘娘，娘娘，你竟敢背叛我！你活腻了是不是？娘娘，珠儿对娘娘绝无二心，请娘娘相信珠儿。行了行了，我不用你帮忙了。这件事情，你不许对外宣扬。你先退下吧。是。托和琴，又是你干的好事。叶柔。哇。今日的饭菜都是阿玛喜欢吃的，阿玛多吃一点啊。阿玛，这是您最喜欢吃的清蒸豆腐，来，很嫩的。阿玛，您怎么了？怎么看起来没有胃口？是不是哪里不舒服？啊，我没事。来，多吃饭吧。哎呦，阿玛！王爷，阿玛，阿玛，倒杯水来。哎哎，好，阿玛，阿玛，没事，不要。阿玛，阿玛，阿玛，不是，阿玛。春竹和木儿，他们在牢里面肯定很不习惯，真是委屈他们了。春竹要是看到你为他们准备这些馒头，肯定开心极了。嗯，那我们快点走吧，我已经迫不及待的想要见到春竹他们了。哎，韩香。格泰贝勒，参见贝勒爷。免礼。你怎么这么早就进宫来了？我阿玛不知道为什么，一早上起来就狂吐不止，所以我赶着去找御医。抱歉，先不跟你们聊了。哎，狂吐不止，怎么会这样啊？我们别管这么多了。你不是说急着见到春竹他们吗？我们走吧。嗯，我们走吧。
早上才送来那么一点东西，根本吃不饱吗？嗯，哎呀，哎呀，你就不要说了，越说越饿，省点力气好不好？省点力气做什么？咱们两个只能整天待在这个牢房里，什么事也做不了。哎，我好像闻见馒头的味道了，你是不是饿疯了？快点，快点！圈主，木儿，海香，唐四库，春竹木儿，我们两个来看你们了，怎么样？你们还好吧？我们怎么可能好呢？这里又脏又臭，晚上还有老鼠爬来爬去，我根本就不敢睡觉。圈主，你呢？我每天都吃不饱，全身无力，两眼发昏。韩香，我再不吃东西，腿都要软了。啊！我刚刚闻到馒头的味道，你们就来了，你们肯定带馒头来了吧？快快把馒头给我！来，我就知道你们会吃不饱，所以带了些馒头。快吃，给春竹，你慢点吃，别噎着了。嗯，这里还有呢啊。怎么了，木儿？你怎么不吃呢？童思哭，关在这种地方，怎么可能吃得下饭呢？我真的很羡慕春竹，就想着吃。我再不离开这个鬼地方，我迟早会发疯的。木儿说的对，想到有以后每天都吃不饱，我也要疯了。很香，我什么苦都可以吃，但是就是不能吃不饱。你以后常来看我们吧，然后多带一点好吃的来，要不然我怕我挨不住。春竹、木儿，你们两个既然犯了错，就要接受惩罚，这是你们两个应该承担的。你们要早一点面对现实，自己闯下的祸怨不了别人。我跟韩香，也只能是找机会来看看你们。我们不可能三天两头的往牢里面跑。这样会惹人闲话的，都是我不好。我当初要是不扔那只鞋子，现在就不会这样了。木儿，你别难过了，我答应你，只要一有机会，我就会去请求皇上恩赐你们离开大牢。以后现在，你们两个得委屈一下。那我们什么时候才可以出去啊？啊，我也不敢保证啊。不过你放心，我一定会尽力的。你们要相信我。木儿，别哭了，坚强一点。春竹，你怎么了？刚才不是很饿吗？怎么又不吃了？韩香，以前我爹娘也常送馒头给我吃，所以你拿馒头来，就让我想到他们。要是爹娘他们知道我被关进大牢，永远都出不去了，我怕他们会想不开。我怎么这么不孝啊，董子库，我实在受不了这里的气味。我要是再不离开这里，我快活不了了下去，阿玛，阿玛，阿玛，徐姨，我阿玛到底怎么回事？为什么会一直呕吐呢？回禀贝勒爷，这说来也奇怪，王爷的脉象紊乱，气血逆流，微臣帮王爷诊过几次脉，可是这始终找不出病因呐。玉姨啊，你赶紧想办法，我阿玛看起来很难受啊。啊啊是。童子库，刚才看到春竹和木儿哭成那样，我心里真的是很难受啊。这也是没有办法的事，谁叫他们闯出这么大的祸呢？什么人不好惹，偏偏得罪了这个太子妃娘娘。哎，怎么回事啊？这些御医行色匆匆的，他们是要去哪儿啊？是啊。到底怎么回事？哎，曹御医，哎，童四姑，曹御医，请问到底发生了什么事啊
。烈亲王一早起来就狂徒不止，方才张御医去诊断，却找不着病因，所以院使已经把烈亲王请到了太医院，并召集所有御医过去商讨王爷的病情。哎，不好意思，下官得先走一步了。哎，走了。怪了，烈亲王怎么会无缘无故染上这种怪病？狂徒不止。不会，是误食了黑毒菇吧？童司库，咱们也赶紧过去看看吧。不行啊，太医院这种地方可不是我们说去就能进得去的。我们别管这么多了，走吧。嗯嗯。院士。我行医数十年，还从未见过王爷的这种病症啊！等等，王爷手臂上起的这些黑色的疹子，诸位御医，有谁见过这种症状啊？哎，我好像在哪个册子见过。可是，一时想不起来了。不如我翻翻册子，查一查。那好，大家赶紧去看一看，看有没有类似的案例。哎，好好，回去吧。哎，走走走走。哎，怎么会这样呢？哎，你不要走来走去的好不好？烦死人了！真拿你没有办法，别怪我没有提醒你啊！待会儿你要是被人赶出来的话，就得跟我回去。好了好了，我都听到了，都听到了。佟司库，您就不要再唠叨了，我们赶快过去吧，啊！像现在这种情况，你说，哎，哥太，谁准你将他们带进来的？贝勒爷，你们怎么都进来了？院士，我是想来看看我阿玛的情况，我阿玛到底怎么样了？哥太贝勒，现在王爷除了狂吐不止外，手臂上还出了黑色的疹子。现在我让御医们正在翻阅案例，看能不能找出缓解的药方。黑色的疹子？嗯，那果然没错，这种症状就是误食了黑毒菇。什么黑毒菇啊？这么老道的御医在这儿都束手无策，你个小秀女别胡说八道！我没有胡说八道，王爷他就是误食了黑毒菇，这种菇种只有在我的老家才会有，一般人不知道它有毒，不小心误食之后就是这样的症状啊。那怎么办呢？你不要着急，只要用八竹煎汤服用，便可以药到病除。少在那儿自作聪明了，你又不是御医，我凭什么要听你的？哎，那。哎，王爷，阿玛，阿玛，王爷，阿玛，院士，你快点想办法救我阿玛。哎，哥哥哥太贝勒，你能不能再给我点时间呢？贝勒爷，跟我来，来。韩、啊、香，你拉我出来到底要干什么？贝勒爷，我刚看过王爷的症状，他肯定是吃了黑毒菇。这事儿错不了的，你一定要相信我，韩香，你管这件事会担很大风险的。他的病要是好了也就罢了，万一出了什么状况，你会掉脑袋的。不会的，我有十成的把握。格泰贝勒，佟司库，你们一定要相信我，我绝对不会害王爷的。好，我就相信你一次。贝勒爷，没有御医的药方，下官真的不能乱煎药啊。你怎么就那么固执呢？本贝勒爷要你按照韩香说的药方去煎药，你照办就是，哪有那么啰嗦？好，贝勒爷，您开方子吧。韩香，你说。八竹数节，三碗水煎成一碗，够了。啊啊，就就这一味药啊？对，就这一味
呃，好，好，我这就去抓药。韩香，你真的有把握，不会有什么问题吧？佟思阔，您不用担心，这件事情不会有任何差错，我绝对不会拿自己的脑袋开玩笑的。希望你这药方真的能够奏效。佟思阔，您就放心吧，绝对不会有问题的。哎，我说葛太，你安的什么心呢？你居然让一名小秀女给咱们阿玛开药方，这像什么话？哥，我相信韩香，她说这汤药有用，就一定有用。如果不行呢？万一阿曼有个什么闪失，你们谁来担这个责任？如果真有什么意外，一切由我承担。好，何太，这可是你说的。如果阿曼有一点闪失，我定请皇上治你死罪。葛太贝勒，给我吧。王爷给我吧。阿玛，阿玛，你怎么样？阿玛，阿玛，阿玛，阿玛，阿玛，阿玛，阿玛，阿玛，阿玛，阿玛，阿玛，阿玛，阿玛，阿玛，阿玛，阿玛，阿玛，阿玛，阿玛，阿玛，阿玛，阿玛，阿玛，阿韩香，这到底怎么回事？怎么会变成这个样子？两位贝勒，你们不用担心，王爷是排除体内的毒素，所以才会呕出这些黑血。只要让王爷多休息一会儿，我相信他马上就能好了。胡说八道，信口雌黄，你个小秀女！哼，柳寒香，你这个罪魁祸首，跟我一起去见皇上。来人，在！哎，你们再给我点时间，王爷会醒过来的。把柳寒香跟格泰拿下。撤撤！住手！何太！阿玛，你醒了。院士，我阿玛现在情况怎么样？脉象平稳，气血通畅，王爷已经恢复了元气，之前那些症状全都消失了，看来是方才那铁药起了作用了。哈，哈哈哈哈哈哈！好，很好，韩香，想不到你这么有本事，就连太医院的御医们都束手无策的病痛，也能让你治好啊！皇上过奖了，这不过是个巧合罢了。王爷只是刚好误食了奴婢的故乡独有的黑毒菇，才会引发的症状。韩香幼年的时候曾经看到过乡亲染上了此毒，所以。知道解毒的药方罢了。原来如此
不过列亲王怎么会去过你的家乡呢？回皇上，关于这件事情，我也问过我阿玛了。阿玛说，他因为心情烦闷，所以才会出去散散心，但没有想到竟然在途中误食了黑毒菇。嗯，你阿玛这么多年来始终闷闷不乐。葛泰，你要有空啊，就找机会多陪陪你阿玛。是皇上。韩香，这回你就列亲王有功。你可想要什么赏赐啊？皇上，韩香恳请皇上重审孟春竹和林木儿一案。参见皇上，皇上免礼，都起来吧。谢皇上。曹御医，朕有话要问你。皇上，当日诊断出太子妃小产的人可是你？回皇上，正是微臣。嗯，朕再问你，太子妃是何时小产的？回皇上，是七月二十六。哦，七月二十六，是。大胆！<笑>太子妃既是七月二十六日小产。为何你在七月二十就到定药房配置了小产的药方？这这怎么可能呢？一定是定药房搞错了吧？还请皇上明明察。你要朕明察？好，那朕就查给你看。进来吧。参见皇上。皇上免礼。谢皇上。医师，把你所知道的，一五一十的向皇上禀报。是，启禀皇上，这本记录配药的医册上，清楚的记载着曹御医于七月二十日配了一些小产的药方，而且一连数日均是如此。皇上，册子上写的清清楚楚，不可能有错。皇上，韩香记得自己入宫报道之日是七月十五日，也就是说，太子妃娘娘被邪扔到身上之时，并没有异样。而是之后春竹不小心撞到了太子妃娘娘，才导致了小产。好，继续说下去。嗯，太子妃娘娘发生意外是在七月二十六日，可是曹御医却在七月二十日就让定药房监制小产药方，这个时间太过可疑。难道曹御医能未卜先知，能够在太子妃娘娘小产前六天就事先煎好了药？曹御医，你怎么说？这，回神。曹御医，若依照定药房的这本册子来推测，太子妃娘娘小产之日，应该是七月二十，对吧？事情的真相，是不是像我说的这样？贝贝贝贝爷，快说实话！你若从实招来。朕便从轻发落，你若继续睁眼说瞎话，朕绝对不轻饶你。微臣知罪，可微臣不是故意要造假，请皇上知罪。曹御医，那你为什么要撒这个谎？是太子妃娘娘逼迫微臣这么做的。实在太令哀家失望了，你胆敢编出这种漫天大谎，差点害死两名秀女。皇太后，臣妾也是有苦衷的吗？苦衷？你做出这么缺德的事还有苦衷？你别装出一副可怜兮兮的模样，你知不知道？关在牢里的那两个秀女才有苦衷呢。朕问你，为什么要这样做？皇阿玛。臣妾之所以会做出这种事情，还不都是因为太子他心系柳含香，所以才会想出这个办法来对付那个秀女。臣妾没想到最后会害了孟春竹和林木儿。尹荣，儿臣在。难不成你上回要强娶柳含香未果之后，还在继续跟他纠缠？儿臣没有啊，花阿玛
，自从上次之后，儿臣一直谨记您的教诲，不敢做出逾矩之事。是他，整天在那胡思乱想，才会闯出大祸。整件事跟儿臣无关呢。是吗？太子要真的那么安分的话，我又何须处处提防柳含香？你何不干脆说，是那个女的在勾引你？够了！你贵为太子妃，竟然跟一个秀女斤斤计较。整天在意这些无聊的事，成何体统啊！秦淮太后息怒，息怒！你闯出这么大的祸，还敢叫哀家息怒？如果这件事传出去，你说怎么办？皇上，这件事应该怎么办才好呢？回皇额娘，这件事张扬不得，否则会有损皇室的颜面。但太子妃犯了错，理当受罚，否则她永远也学不到教训。你血口喷人，诬陷他人。尹荣，儿臣在。给太子妃掌嘴，好好教训她那张不知轻重的嘴。是。要记得你今天受的教训。倘若下次再犯，朕定当重罚。谢皇上开恩。还有你，曹御医，你知错犯错，罪证确凿。朕念你报效朝廷多年，没有功劳也有苦劳，从即刻起免除你御医一职，贬为庶民。谢皇上不杀之恩。把门打开。是。孟春竹、林木儿上前接旨。奉天承运，皇帝诏曰：广楚司司衣库秀女孟春竹、林木儿。被控过失致使太子妃娘娘小产一案，日来经查，细数意外，与孟林二女无关，着令改判无罪，即刻释放。钦此。你们两个还不快快谢恩？谢主了，吾皇万岁万岁万万岁！太好了。佟司库还有韩香他们，若知道我们无罪释放，一定会很开心的。是啊，奇怪，怎么一个人都没有？佟司库，我们回来啦！该不会是我们两人这阵子连累了大家，大家都躲起来，不想再见到我们？不会。你们这两个傻丫头，我们一听到这个消息，姐妹们都很兴奋地去准备你们喜欢吃的东西了，说是要等到你们回来之后，大家好好庆祝庆祝。你们也知道，现在晚饭的时辰已经过了，大家都费了好大一番功夫来准备，怎么会不理你们呢？太好了，佟司库，我在牢里虽然饿得发慌，可就是没有胃口吃东西，现在终于可以开开心心地吃一顿了。佟司库，还是您想的周到，谢谢您。谢我干什么？准备吃的只不过是小事，你们两个真的要好好谢谢格泰贝勒和韩香才是。
这回你们两个能改判无罪，保住了一条小命，全是他们的功劳。嗯，谢谢贝贝爷，谢谢韩潇。好了，你们也确实是无罪的，我只是帮忙找出证据而已。快起来吧，快起来吧。救命之恩非同小可，我和木儿根本就不知道自己是被陷害的。要是这么丢了小命去见阎王爷，那不是成了糊涂鬼吗？所以无论如何，我们都要好好谢谢贝勒爷还有韩香。是啊，大家都是好姐妹嘛，应该互相帮忙才对啊。韩香，不如我们一起举杯，庆祝春竹与木儿他们大难不死，必有后福。这次得了教训，你就给我记住了。本太子的脸都让你给丢光了，尤其是印提他们觊觎我这太子之位已经很久了，巴不得我出什么纰漏。你能不能别无端生事了？你这不是给他们制造机会呢吗？这不都是因为你？要是你不去招惹那个柳寒香啊，能有那么多事情发生吗？总之，我会不会惹事，得看你的表现。你简直不可理喻！哼。柳寒香，这笔账就算在你头上，以后本宫会连本带利，让你还回来的。那我们先回去吧。好了好了，你们都回去准备休息吧，明天还有活要干，都回去吧。童思库，那我也先回去了。嗯，哎，等一下，等一下，等一下，先别走啊！我还要敬你们一杯呢。哎呀，春竹，你不用客气了，我们真的不能喝了。不行啊，喝一杯就好了。好，好，我喝，我喝。来。好了，走了。嗯。哎，韩香，你东西掉了。啊？我的玉蝴蝶早就收在房间里了，这只玉蝴蝶应该是格泰贝勒的。是，这只玉蝴蝶是我的，谢谢你啊，春竹。贝勒爷和韩香还真有缘，身上都有玉蝴蝶，你们两个就像是天造地设的一对比翼的蝴蝶。春竹，不要在这胡言乱语了，你肯定是喝醉了。<笑>好了好了，童子库，那我先从格泰贝勒回去了。好了，真的走了。童思库啊，童思库，童思库，有什么事儿吗？童思库，是不是我们家韩香出什么事了？请二位放心，韩香她一切都好，没事的。啊，那那您找我们有什么事吗？啊，我今天是找借口出来到集市上补货，所以时间不多。这件事又事关重大，所以我就开门见山的跟你们二老说了。我发现，格泰贝勒身上。也有一只跟韩香一模一样的玉蝴蝶，啊？为什么格泰贝勒身上也有这样的玉蝴蝶呢？据我推论，当年乙丹格格产下龙凤胎，将一对玉蝴蝶一分为二，分给两个孩子，所以格泰贝勒很可能就是乙丹格格的儿子。啊？那格泰贝勒不是烈亲王的儿子吗？怎么会是乙丹格格的孩子呢？一直有传闻说格泰贝勒是烈亲王收养的，并非亲生的。是这样的，哎，就算格泰贝勒是韩香的胞兄，那又如何呀、啊？原本是没什么事的，但是这段时间，经过我的观察，我发现他们两个对彼此互生好感，彼此喜欢着对方。如果他们两个真的是一对孪生兄妹的话，根本就不能在一起的，所以我才赶紧过来找你们商量这件事。他听你说，这怎么办呢？既然有这样的疑虑，就不能让他们两个在一起啊！哎，那我们要用什么办法来拆散他们两个呢？是啊，用什么办法呢？哎，为了不让他们铸成大错啊！看来
，我们也只好告诉韩翔他真实的身世了。好，既然您二老都同意的话，那今天回宫后，我就找个机会告诉韩翔有关他的身世。你要是跟他说，他会相信吗？也是。那您说该怎么办啊？当年，青儿临终的时候，还留有另一个信物给我们。要不，你明天把韩江带来，我们当面跟他说。你是说，佟司库明天要带韩江出宫？是的，佟司库已经向海大人报备了。那你知道他们出去做什么吗？佟司库是以采买为理由，说是要出宫的。但我觉得不大对劲儿。有什么不对劲儿的？佟司库不是也常常出宫吗？是的，佟司库出宫不是什么稀奇的事，只是前些日子佟司库才以采买名义带韩香一起出宫，而且今日下午他又出宫去补了一些货，不知为何，明日又要出宫去采买。嗯，太子妃娘娘，雪燕觉得这件事有些蹊跷，所以才来向您禀报的。不如这样吧，本宫给你出宫令牌，明日只要韩香他们一出宫，你就跟过去看看，看他们究竟在搞什么名堂。是。佟司库，今天还要买什么呀？我记得料仓里好像不缺什么呀。待会儿你就知道了，跟我走吧。嗯，好。小哥，哎，可以雇你的车吗？当然可以了，二位请上车，来，请。佟司库，我们这是要去哪儿啊？待一会儿到了你就知道了。我们上车。哦，小心。这，这去买东西吗？怎么到我家来了？其实今天我带你出来，是有重要的事情要告诉你有什么事要跟我说呀？怎么你们的脸色都那么难看啊？哎呀，孩子他爹，你说吧。哎，孩子跟你亲，还是你说吧。我我这……佟司库，是您带我回来的，请您告诉我，这究竟是怎么回事啊？好吧。韩香，我叫你带玉蝴蝶出来，你有没有带出来？嗯，带了。嗯。时间过得真快啊，都二十几年了。韩香，我今天要讲个故事给你听。大约二十几年前，有一名小奴婢。她虽然是王府里伺候格格的奴婢，但她却很喜欢刺绣裁缝，手艺也不错。后来受到主子的关爱与提拔，她终于进宫当了一名秀女。小奴婢当年是卖身给王府的，在王府当一辈子奴仆也是理所应当的。但格格居然替她赎身，让她入宫当了秀女。这个小奴婢十分感激，于是，她花了三天三夜的时间
，做了一对玉蝴蝶，回赠给他的主子。童心，这位是海大人，见过海大人。好，海大人，这位就是我跟你提到的童心，他的绣工技巧可谓一流，所以拜托你让他进司衣库一展长才。啊，奴才绝不负格格所托之事。以后你就在这儿好好学习技艺吧。嗯。世事难料，没想到那对玉蝴蝶，经过二十几年，又一直又出现在我面前。童思库，我想告诉你，其实当年那个奴婢就是我，而我的主子就是以丹格格。那既然这只玉蝴蝶是出自佟司库之手，而后来又给了以丹格格，那怎么会，怎么会又跑到我们柳家来呢？哎，事到如今，不能再瞒你了。韩香，很抱歉，爹一直没跟你说实话。其实，上回佟司库到咱们家来，就是为了这事儿。但爹不敢说实话。爹，您快说呀，这究竟是怎么回事啊？其实，其实，你并非我和你娘所生，你是以丹哥哥的女儿啊想挣脱。